ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ട് കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വട്ടയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പത്തിന് ഇടിയപ്പത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പുട്ടുപൊടിയൊന്നും എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൊടി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ എടുക്കുന്നത് സെയിം കപ്പ് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ മാവ് കുറുക്കി ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വെളുത്ത അവിലാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അവിൽ ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ അവിലിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം അളവിൽ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്ത അവിൽ തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും വട്ടയപ്പം നമുക്ക് നല്ല വെളുത്ത കളറിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്ത അവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വട്ടയപ്പം നമ്മൾ സ്നാക്കായിട്ടും കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറി കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മാവ് ഫെർമെൻ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് മാവ് നന്നായി പൊങ്ങിയിട്ട് വട്ടയപ്പം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ഇതിലെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വട്ടയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തരി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൽ നാളികേരമൊക്കെ നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മാവ് നമ്മൾ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് വേണം അത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്രയും ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയം വരെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടൈം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇനിയിപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു മുന്തിരി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വട്ടയപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അടിഭാഗവും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതെ നിറയെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ മാവ് പൊങ്ങി വരേണ്ട സമയം മാത്രമാണ് വേണ്ടു അതുപോലെ ചെറിയ വട്ടയപ്പോൾ അതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യ